。你想开悟吗？你想开悟吗？你想开悟？门都没有。嗯，门都没有。门门都没有。嗯，那怎么开悟？没有门。就没有门了。真的没有门。没门。嗯，好吧，那没门就没门，那不就进不去了吗？<笑>就是因为没门才进得去啊。哎、欸，哎、欸，也对啊。没门不就在里面了吗？对呀、啊。啊！哎，原来哦，从来就没离开过。<笑>哦、真的、啊，就是、啊、根本就没有门嘛，就门原本是想说啊，要有个门我们才能进去、嗯，结果是没有门，根本就没有阻隔，我们本来就在里面的。哎、嗯、哎，其实你也开悟了，他也开悟，我也开悟，大家都开悟，大家都开悟，就是全部都嘛开悟，没有人没开悟的、啊，都在里面的，都在里面的。哎，那既然都在里面，为什么？为什么？为什么不知道开悟，或者不知道，嗯、或者没有没有觉醒的感觉，嗯、或者没有从痛苦中啊什么解脱出来、嗯？为什么？哎、啊，真的让我想到一个那个小和尚跟小，哎、嗯，不是小沙弥跟一个老和尚的故事。嗯、小小沙弥就问那个老和尚说：“嗯、师傅，师傅。”可不可以教我如何解脱？我好想解脱。我听那些师兄又在讲说，我们这辈子来一定要求解脱。然后，对呀、啊，到底要怎么解脱？师傅，你可不可以教我？你都不教我。然后那个师傅就，啪，扒下去，要不再打他一下。然后就说，啊，傻孩子，到底有什么把你绑住吗？有什么把你束缚住吗？有什么把你绑住吗？你你拿来给师傅看看，师傅帮你解开，帮你解脱。嗯。嗯，这个小三没想，对呀、啊，我到底被什么绑住？有吗？哎、嗯，哎，找不到啊，没有啊，没被什么绑住啊，到底被什么绑住？没有啊，没有啊。然后在那一瞬间，他领悟到，哎，我本来就是解脱的、啊，要解脱什么？<笑><笑>嗯，所以其实哦，大家都是这样的一个情况，嗯、没有门才是对的，有门哦就不对了。嗯、但是外面有很多门，有很多门道，嗯、哇。千变万化，什么法门都有。嗯、然后说我们这个才是唯一正宗的，你要成佛，成佛只有我们这一家，保证班，保证班，<笑>成佛保证班，成佛保证班，嗯、成佛保证班大概要花多少钱？嗯，几十万总要吧？对啊，一二十万这样。对啊，成佛保证班，嗯，成佛成不了，魔就有他一份这样。当<笑>然不会，不是不一定是这样啊，嗯、但是成佛到底是什么？可能连。嗯老师也不是很清楚了，嗯、对呀、啊，没有门，没门，没门，没门，成佛门都没有，成佛没门，门都没有，门都没有，嗯，这是真的，嗯，那既然没门，那我们要怎么办？嗯，怎么办？我之前在某一集有表达过，世界最远的距离啊，就是脚下，脚下，嗯，没错，就是脚下。<笑>永远到不了的地方就是脚下、嗯，所以我们一直向外寻找啊，找啊，到底要怎么开悟啊？嗯、找了半天，跟佛陀当年的呃情形就是一样的、嗯，他拜了所有的师傅，然后学了所有的法门、嗯，全部都没有用，到最后停下来，什么都不想，看着脚下开悟了、嗯。所以开悟真的门都没有，因为他没有方法，嗯、任何方法哈、啊、都是一种思维、嗯，都是一种作为，嗯、然后都是都是有信念，嗯只要有信念在，你对世界有信念、有认知，然后你对自我有认知，你没办法跳进那个空，你就是没办法体会。停下来，停下来，停下来，看着脚下。我就这样了，需要吗？<笑>嗯，如果我们的演出，嗯，能够触动一点点这个空，其实就会有感觉，嗯，嗯真的不需要向外寻找，嗯，其实很多时候，就比如说，呃，我是，我是，呃，比如说我是张台铭，嗯。那我很有钱，<笑>然后呃，每个人都叫我张董、张总裁、张总裁，我就觉得哎、欸，这个我的身份啊，实在很崇高。哎、欸，当我看到你的时候，我就证明了我是张董、嗯。我没看到你的时候，我就不是张董了、嗯，因为没有人叫我张董啊。对啊，哪来的张董？这这就没有，所以我必须要在人群里面哦。嗯。混在人群里面，当每个人都看到我都张董张董的时候，嗯，我这时候就是张董。但是没有了大家的时候
我可能就不知道我是张董，所以我必须靠所有的人来建立我这个身份，没有这些人哦，就没有张董，所以。张董要感谢大家，感谢大家的支持，才有今天的张董、嗯。谢谢你们的支持。有你们才有张董，没有你们就没有张董，这个就是事实。嗯，那如果今天我在一个风景秀丽的地方，然后我坐在那里看风景，这时候我是什么？是人类吗？不是啊，没有什么人类啊，什么都不是啊，我是张董啊，我不是张董啊，有谁会叫我张董？不会啊，不会啊。所以那我是什么？我是什么？我是什么？好像什么都不是。对呀、啊，哎哎，什么都不是，那偏偏我又在，我又存在着，我又什么都不是，哎哎哎哎，嗯，大家往这个方向去思考嗯，嗯，所以其实没有方法就是最好的方法，嗯、没有行为就是最好的修行，嗯，什么都没有那就到家了，嗯嗯，希望各位。有有所领悟嗯，嗯，像我们就没有要开悟觉醒。<笑>对呀、啊，我我们要玩。他他被吞没过，但是我没有，但是我没有要，<笑>我没有要开悟觉醒，我就是想玩，我就是想。<笑>但是我不会把我的角色当得太认真，所以就啊，所以随<笑>便玩就啊这样子，反而每天都可以开心自在的这样。<笑>對啊嗯像我什么玩、啊，这种形象不能当什么大师的，嗯，但是一定要反大师一定要这样。各位，各位，今天一定要正经八百的。太无聊了。除除非是呃，可能要要分享，然后帮助人引导，可能会就是进入到深层的观察者，那自然的、嗯、呃，自然的宁静，自然的平静，就是。其实都是一切都是能量自然的流动，对，嗯，<笑>所以我们没有我们没有这么多框架，没有那么多标签哦。我是谁？我要成为什么？我们是网红，我们是 YouTuber， 我们是怎样怎样？<笑>就连我们就算说我们是毛素星投胎来，虽然是事实啊，但也没什么、啊，<笑>是不是也可以改变、啊？跳平行宇宙？可以啊，可以啊，我爱从什么<笑>？什么地方来都可以啊。嗯，事实上本质上是可以变的。这个稍微讲一下，大家点到就大家思考一下，嗯、就是我的过去、嗯，比如说我说我我上一辈子是从毛树星来的、嗯，那我现在因为来这里帮助养生地球、嗯，然后所以我在这里跟大家分享什么，嗯、那我可不可以不这样？我是因为站在当下这个点，嗯，所以才证明了我过去是什么，嗯。所以我站在了这个点，所以才证明我是毛素星，过去是毛素星人、嗯。我可以不站在这个点，嗯、我不不这样跟大家分享，我也可以不是毛素星人。就是过去、未来所有的这个这个轨迹的线、嗯，都是看当下我对自己的看法、对自己的认知。嗯、我怎么看待自己、嗯，我就决定了我之前是什么，未来是什么。嗯、过去、未来，别人说过去跟未来没办法改变，那、嗯、我能改变是当下。其实。过去未来也因为当下而改变了整个轨迹。你的平行宇宙是完全不同的。我原本是在这一条，而且我跳到另外一条，我就不是现在的我啊。过去也不是当初的那个我，所以不要以为过去是固定的，过去是活的。意识显化一切，没错，当下也是活的。那过去其实也是活的。我改变当下对自己的认知，我改变这样的存在状态，我我就可以在不同的轨迹上面。那过去的我就不是那个我。那所以，过去我是谁不重要啊，一点都不重要。嗯，我们只是方便来聊天，然后呃，可以分享一些有趣的事情，我们才说啊，过去有发生什么事。比如说，啊，过去曾经灵魂出窍看过什么，啊，过去我是毛书新人，在那里有什么，这些只是方便，就是一种在游戏里面跟大家聊天、愉快的谈论的一个方式。但是其实当下这些点。每个人都是可以改变的，嗯，是是事实，但是也是可以改变的，嗯，嗯没错，对。那这个没门就讲到这里，就讲到这啦，拜拜，拜拜。